కనపడిన ఫలితం కూడా నాకే వచ్చింది అని నేను మాత్రమే అనే కాడికి వచ్చిన ఇప్పుడు దానికి హై స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ పీడాటిక్ నర్సింగ్ హోమ్ ఇన్ వరంగల్ ఓకే సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీడాటిషియన్స్ బట్ ద క్రెడిట్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఎవరు అది ధైర్యం చేయలేదు అట్లాంటి అన్నట్టు ఇట్లాంటి చాలా రికార్డ్స్ నేను చెప్తాను ముందు ముందు సో ఆ రకంగా ఐదో తరగతి మొత్తము స్కూల్కి పోలే ఆరో తారీఖు ఆరో తరగతిలో మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఒక టీచరు సహకారంతో మా క్లాస్ టీచర్ ఒక ఆయన ఉండే ఆయన మా నాన్నను కోపం చేస్తాడు ఏమరా వెంకట మా నాన్న పేరు వెంకటయ్య ఏమరా వెంకటి నీ కొడుకు డాక్టర్ ఇంజనీర్ అవుతాడు అనుకుంటే నువ్వు గొడ్లగా ఇస్తావురా అని అంటే నేను ఒక గోడ పక్క పోయి ఇంట ఇంటన్ అన్నమాట నాకు బాగా గుర్తు నేను డాక్టర్ ఇంజనీర్ కావాలా అని చెప్పి తెల్లారి నుంచి వెళ్ళి పసులు గాయడం బంద్ చేశాను ఓకే సో ఆ రకంగా చాలా కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చే మాట ఏంటి అందరేమో బడికి పంపించడానికి తల్లిదండ్రులు పిల్లలను కొడతారు మా నాన్న బడికి వద్దని కొట్టాడు వద్దని కొట్టాడు కూడా కారణం ఏంటంటే ఈ ముప్పై యొక్క పశువుల కాసే యజమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ గివెన్ అడ్వాన్స్ టు పేరెంట్ ఓకే ఓకే మా నాన్నకి వాళ్ళు అడ్వాన్స్ ఇస్తారు ఒక ఐదు రూపాయలు కావచ్చు పది రూపాయలు కావచ్చు ఇప్పుడు ఆ పశువులు గేయడం బంద్ చేస్తే వంద నూట యాభై రూపాయలు కట్టాల్సి వస్తుంది ఆ గుంజలు కట్ట బట్టి గుంజలు అంటారు గుంజల మీద పశువులు అట్లాగే ఉండిపోయినాయి మా నాన్న కొట్టిండు నువ్వు పశువుల గాయమంటే ఎగబెట్టి తిరుగుతున్నావు ఏంటి అంటే రెండు రోజుల వరకు చెప్పలేదు అట్లా సో తర్వాత మా పెద్దనాన్న మా నాన్న వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర పోయి అక్కడ దాక్కోవడం దాక్కుంటే ఇంద్ర వాడిని ఎందుకు కొడుతున్నావు ఏంది వాడిని కథ అంటే ఇట్లా మరి ఎవరు కట్టాలి వాడికి పైసలు ఇప్పుడు ఎక్కడ తెమ్మంటావు వంద రూపాయలు అంటే నేను ఇస్తాం అలా పంట పడినా కీరా అని చెప్పేసి ఆ పైసలు తీసుకువేళ్ళ కట్టి మళ్ళీ ఆ ఇంద్రసేన రెడ్డి సారు ఆశీర్వాదంతో కానీ ఆయన అడ్వైజ్ తోటి కానీ మూడు నెలలు లేట్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఆరో తరగతిలో మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వడం ఆ రకంగా ఎక్కడ ఆగకుండా అనేక ఇబ్బందులు వచ్చినాయి అనుకోండి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు బట్టలు సరిగా లేక పుస్తకాలు సరిగా లేక ఎన్నో విడుదడుకులు ఎదుర్కొన్నారు స్ట్రగుల్స్ కదా నా తర్వాత చిల్లను చదువుకోలేదు నేను ఎనిమిదో త ఎనిమిదో తరగతికి వచ్చే వరకే మా పెద్ద చిల్ల అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి అప్పటికి పెళ్లి చేసే కార్యక్రమాలు సెవెంటీ త్రీలో సెవెంటీ త్రీలో మా చెల్లె పెళ్ళి అయిపోయింది ఒక చెల్లె పెళ్ళి తర్వాత ఇంకా అట్లా చాలా రకాలుగా మళ్ళీ ఎండకాలం వస్తే పని చేయడం కుటుంబ బాధ్యత కూడా తీసుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుటుంబ బాధ్యత అంటే నా తర్వాత నలుగురు చెల్లెళ్ళు సెవెంటీ త్రీలో మా పెద్ద చెల్లె పెళ్లి చేయడానికి ఎండకాలం అంతా కూలికి పోతే వచ్చిన రెండు వందల రూపాయలతోటి మా చెల్లె కట్టడం రెండు వందల రూపాయలు ఓహో ఆ రోజు రెండు వందల మా నాన్నేమో సంప పెళ్లి ఖర్చులు అనేది నిలదీస్తే డౌరీ రెండు వందల రూపాయల ఖర్చు ఎండకాలంతో ఒక మేస్త్రి కింద పనికి పోయి అక్కడ బండ రాయి మోయడం సిమెంట్ మోయడం చేస్తే వచ్చిన రెండు వందల తోటి ఆ చెల్లె పెద్ద చెల్లి పోయడం తర్వాత రెండో చెల్లె పెళ్ళి ఒక ఆర్టిస్ట్ డైవి ఆమె కూడా చదువుకోలేదు ఓకే ఆమెకి ఇచ్చే డౌరీ కోసం ఆమెకు రెండు వేల డౌరీ అని మాట్లాడుకొని సెవెంటీ నైన్లో నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ముందే ఐదు వేల అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను అప్పుడు నేను ఎంబీబీఎస్ థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నాను ఓకే ఓకే సో పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి పదిహేను వేల రూపాయల డౌరీ మాట్లాడుకొని ఐదు వేలు పెళ్లి చేసుకునేది ఎనభై ఒకటి కానీ ఎంగేజ్మెంట్ అయింది డెబ్బై తొమ్మిది చెల్లె పెళ్లి చేయాలని అమౌంట్ ఇట్లా సెట్లే మా అమ్మమ్మ కొంత మాకంటే ఎకనామికల్ మా ఊరే ఆ ఊర్లోనే కాబట్టి ఎంగేజ్మెంట్ అవి చేసుకున్నప్పుడు కొంత డబ్బులు ఇస్తారు కదా నేను ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నదే మా చెల్లె పెళ్లి కోసం సో అంత ముందు సంవత్సరం అంటే నేను డాక్టర్ కదా కొంచెం ఆగేది ఉంటే ఎంబీబీఎస్ అయిపోయి ఉంటే నాకు మంచి సంబంధాలు వచ్చు అంటే మంచి సంబంధాలు అనే సెన్స్ డబ్బులతో కూడిన ఓకే ఓకే అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ముందు చేసుకుంటే మా చెల్లె పెళ్ళికి ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో రెండు వేల పెళ్ళికి మూడు వేల పెళ్ళి ఖర్చుకు అట్లా రెండో చెల్లె పెళ్ళి ఇంకా మూడో చెల్లె నాలుగో పెళ్ళి చెల్లెని చదివించడం వాళ్ళు ఇంటర్ వరకు చదవడం ఆ రకంగా మూడో చెల్లె పెళ్ళి అప్పటి వరకు నేను అవసర్యం అయిపోవడం డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం లక్ష రూపాయలు చిట్లు లేపితే అరవై ఐదు వేలు వస్తే నలభై వేలు కట్టినాము ఇరవై ఐదు వేలు సో ఇంకా అట్లా అందరు చెల్లెల పిల్లలు అంటే కమ్ అంటే ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా చిన్నప్పటి నుండి తీసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎలా సార్ ఆ చెల్లెలు అందరితో అనుబంధం సెటిల్డ్ సెటిల్ అయిపోయారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అయ్యారు రాజన్న దగ్గరికి వస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు రాజన్న పెద్ద ఫ్యామిలీ అందరు నాతోనే అంటే ఆ రోజుల్లోనే నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యాను మా నాన్న రెండు వేల ఎనిమిదిలో బై ఎలక్షన్లు అంటే టీఆర్ఎస్ విజయరామారావు గారు రాజీనామా చేసే ఎలక్షన్లు పోయిన బై ఎలక్షన్లకు నేను నామినేషన్ వేసే రెండు రోజుల ముందు మా నాన్నగారు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయండి సో ఇంకా అమ్మ మాతోనే ఉండడం 